。大家好，我是装可爱，我是谢博士。不是，为什么我们要到这里来生活呢？可爱，因为这片湿地食物丰富，又没有人打扰，适合居住。什么是湿地呀、啊？湿地是在陆地与水域的中间，这里除了有很多水草，也是我们许多鸟类及其他生物生活的地方。所以，只要有水，湿土壤。及水生动植物这三种条件就是湿地。对，你再仔细看看这里，博士，这是一片烂泥巴地，也没什么特别。不要小看这一片湿地，它对我们及人类环境的帮助很大哦。湿地会吸收大气中的二氧化碳，可以有效缓解温室效应。如果没有了湿地，大量的二氧化碳会被排放到空气当中，地球暖化更严重，天气更加不稳定了。来，你看这有什么？有很多植物，而且水流得很慢。对，当河水带着污染物经过湿地时，湿地上的这些水生植物，比如水草、水毛花，会让水流速度变慢，重金属污染物会沉到湿地的底部，这是一种过滤作用。同时，湿地会孕育许多的鱼类、贝类，这些都是我们的食物来源，也是人类的经济价值。不是，这些高高的植物是什么？有什么作用？这些植物称为红树林，具有挡风、防洪、净化水质等功能，所以我们可以宿舍住在这里面啊。而且湿地可以减低海水大力冲刷海岸，防止土石流失，保护海岸线，这对人类也是一种生存环境的保护。博士，如果人类破坏这片湿地，那我们怎么办？我们就飞到另一个适合居住的地方。如果都找不到湿地，就只好等死喽。为什么没有湿地就不能生存呢？因为湿地就像一块海绵。下雨时能吸收过多的水分，有涵养水源的功能。当大地的水分过少时，就会释放水分，补充地下水，滋润大地。我们才有鱼虾、藻类可以吃啊！人也是一样的。像沿海地区的湿地，也有防止土地盐化的功能。土地盐化对我们有什么影响呢？土地太咸，植物就没法生长，寸草不生，鱼类也没办法生存。我们没得吃，也没得喝，人类也没有青菜水果可以吃了。我知道了，湿地跟人类的肾脏很像哎，可以清除废物，维持身体水分的平衡。是啊。所以湿地又称为大地的肾脏。如果人类不注重湿地的保育，就会让肾脏发生问题，引起尿毒症、洗肾，这样不是很可怕吗？你好聪明，我们鸟类、植物与人类是相互依存的。当我们都无法在一个环境生存下去的时候。下一个倒霉的就是人类了。还好，现在人类重视环境保护的管理和教育的推广
，所以有这些自然湿地和人工湿地让我们栖息，而且这些湿地提供鱼、虾和我们鸟类所需的养分跟食物，我们才可以在这里逍遥自在的生活。真的耶，不是，这里有水比仔。招潮蟹、和尚蟹、弹涂鱼，哦，好棒！博士，目前湿地有被破坏的现象吗？现在人类经济发展太快，很多湿地被改为住宅区、工业区，有些湿地地势较低，也被当成堆积垃圾的地方。还有人类有时会弃养琵琶鼠。巴西乌龟、福寿螺、布袋莲等，这些动植物的繁殖力很强，会让原来的鱼虾减少，我们的食物来源也缺乏了。其实这些都威胁到我们和人类的生存条件。不是，我觉得湿地的重要性不只是保护我们动植物，它的功能跟人类也息息相关。这里除了是他们休息、观赏生态的好地方，还有抗暖化、净化水质与防灾的作用。看来人类要好好的爱护这地球上珍贵的资源。